ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னை விமான நிலையத்தில் வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நானூற்றி ஐம்பதற்கு மேற்பட்ட காலிப்பணி இடங்கள் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் நீங்கள் நிறைய பேர் கம்ம போட்டிருப்பாங்க இதில் புதுசாக என்ன சார் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என் சென்னையில் எங்கே எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் இருக்குது இது உண்மையான அப்ளிகேஷனா என்ற தான் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் சென்னை விமான நிலையம் அதாவது ஏர்போர்ட் இந்தியா ஏர்போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் மட்டும் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு கேலரி வந்து நம்ம பாரத பிரதமர் மோடி ஐயா அவர்கள் வந்து சென்னைக்கு வந்து அந்த கட்டிடத்தை ஓப்பன் பண்ணாங்க தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஐயா அவரோ ஓப்பன் பண்ணாங்க அந்த கேலரிக்கு பல்வேறு விதமான வேலைவாய்ப்புகள் ச கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்புறம் ஜூனியர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரேம் சர்வீஸ் அப்புறம் ஆண்டி மேன் சொல்லிட்டு மொத்தம் நான்கு விதமான பதவிகள் கிட்டே எடுக்கப்படுறாங்க மொத்தம் நானூற்றி ஐம்பது காலிப்பணியிடங்கள் எடுக்கிறாங்க ஒரு சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு தகவல் தான் மாத சம்பளமாக இருபத்தையாயிரம் ரூபா இருக்கும் உங்கள் கையில் இது வந்து ஒரு ஏசியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி ஒர்க் தான் உங்களுக்கு ஷிஃப்ட்டு பேஸ் பண்ணி உங்களோட ஜாப் நேச்சர் என்னன்றத கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு தேர்வும் கிடையாது டைரக்ட் வாக் அண்ட் இன்டர்வியூ வாக் அண்ட் இன்டர்வியூவில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அண்டு குரூப் டிஸ்கஷன் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அதை பேச சொல்லுவாங்க எப்படி உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இதற்கான கல்வி தகுதி என்ன எப்படி விண்ணப்பிக்கணும் போன்ற முழுமையான தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுற மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும் இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்பு தகவல்கள் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜாக இருக்கும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு கீழே கொடுக்குறேன் இது கீழவே பார்த்திங்கனாக்கா அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எங்கேருந்து வந்துருக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஏர்போர்ட் சர்வீஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்கு வாக் அண்ட் இன்டர்வியூ ரெக்யூப்மெண்ட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு இதில் பார்த்திங்கனாக்கா மொத்தம் நான்கு விதமான கே பதவிகள் கேட்டிருக்காங்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜூனியர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரேம் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் யூட்டிலிட்டி ஏஜென்ட் கம் ரேம் டிரைவர் ஆண்டி மேன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் பார்த்திங்கனாக்கா எண்பது அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபது ஒரு இரநூத்தி முப்பது மொத்தம் நானூற்றி ஐம்பது வேக்கன்சி கிட்டே எடுக்கிறாங்க இதுக்கு டேட் ஆஃப் வாக் அண்ட் இன்டர்வியூ ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்குமே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வந்திங்க ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி நடக்குது அண்ட் ஜூனியர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கனா ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதியும் ரேம் சர்வீஸ் பத்தொம்பதாம் தேதியும் ஹேண்டி மேன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இருபதாம் தேதி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எங்கே நடக்குது சார் இது வந்து கன்ஃபார்மாக வந்திருக்கா சார் நியூஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்பகத்தன்மை உள்ள வேலைவாய்ப்பு தகவல் தான் இது தாராளமாக நீங்கள் இதற்கு அப்ளை பண்ணலாம் யாரும் ஏமாத்துக்கல்ல இது கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் தான் வந்திருக்கு ஏன்னா புதுசாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிற கேலரிக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகின்றனா அந்த பில்டிங்கில் தான் உங்களுக்கான நேச்சுரல் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கும் அதனால தான் அந்த பில்டிங் ஃபோட்டோவை போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எங்கே நடக்க போது பார்த்திங்கனாக்கா ஆஃபீஸ் ஹெச்ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஏஐ யுட்டி யுட்டி யூனிட்டி கேம்ப்ளக்ஸ் பல்லாவரம் காட்மாண்ட் சென்னைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த அட்ரஸில் தான் உங்களுக்கு வாக் அண்ட் இன்ட்ரி நடக்க போகுது இந்த அட்ரஸை நீங்கள் பாருங்கள் நெட்டில் கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் நேரடியாக வரணும் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்கணும் கிடையாது அனைத்து மாவட்டம் விண்ணப்பிக்கலாம் யாராருக்கெலாம் விருப்பம் உள்ளதோ நீங்கள் வந்து கலந்துங்க தமிழ் பீப்புளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் இது ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக எடுக்கிறாங்க நார்த் இந்தியன்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க தமிழ் மக்கள் அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு நம்ம சென்னை விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்
அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடும் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க கீழே உங்களுக்கு அடுத்த போஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் பீரியட் மாதிரி முடிஞ்சு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுப்போம் கான்டாக்ட்னான்றது ஒரு க பர்டிகுலர் பீரியட் ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களை அப்படியே கண்டினியூ பண்ண தான் அந்த கவர்மெண்ட்டும் விரும்பும் அந்த கம்பெனியும் விரும்பும் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏஐ ஏஎஸ்எல் ப்ரெசென்ட்லி ப்ரிவைட் கிரவுண்ட் ஹேண்டிங் எயிட்டி டூ ஏர்போர்ட்டில் கிட்டே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதாவது இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா டீட்டெயிலாம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன இதனோட ஏர்போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்கள அவங்களுடைய விஷன் என்ன மிஷன் என்னன்னு ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா இதற்கான கல்வித்தகுதி என்ன சார் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்குமே கல்வித்தகுதி தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒர்க்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சென்னையில் இருக்குது கிராஜுவேட் ஃப்ரம் ரெகக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டி ஒரு டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் மூணு வருஷம் டிகிரி கோர்ஸ் முடிச்சுங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா வருது பர் மந்த் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் டேனுக்கு இருபத்தெட்டு வயசும் ஓபிசிக்கு முப்பத்தோரு வயசும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு முப்பத்தி மூணு வயசும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் எப்படி சார் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க் பேட்டர்ன் வில் பி த்ரீ ஷிஃப்ட்டு இன்க்ளூடிங் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நைட் ஷிஃப்ட் வந்து ஜென்ரல் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்குது வீக்லி ஒன் ஆஃப் இருக்குதுன்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணணும் சார் நம்மளோட ஒர்க் என்ன சார் மெயின் மெயின்லி இப்போ பேசஞ்சர் செக்இன் செக் இன் ஆகுறாங்களே அவங்க செக் இன்னுங்கிறாங்களோ செக் பண்ணோம் டிக்கெட் ஏர் டிக்கெட் ரிசர்வே ரிவ ரிசர்வேஷன் போர்டிங் ஆல் டெர்மினல் ஃபங்க்ஷன் இது தான் உங்களோட ஒர்க்காக இருக்கும் பேசஞ்சர் வந்து நீங்கள் கைடில் அதாவது கைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட் ஜூனியர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னையில் இருக்குது பத்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆவியேஷன் கிராஜுவேஷன் ஆர் ஏர்லைன் டிப்ளமோ அந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடிச்சுங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அங்கேயே ஒரு கொடுக்குற ஒரு கோர்ஸ் தான் இது சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸு இது நீங்களே படிக்கலாம் ஆவியேஷன் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆவியேஷன் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸு அது கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கோர்ஸை முடித்தவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் மூணு வருஷம் முடிச்சிங்கனாக்கா இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் ஒரு எலிஜிபிள் பர்சன் ஆகிடுவீங்க அதனால் அப்படியே கண்டினியூ தான் பண்ண பார்ப்பாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஆறுநூற்றி நாற்பது ரூபா சேலரி கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் லிமிடேஷன் சேம் தான் அதே தான் இவங்களுக்கும் ஏர்லைன் டிக்கெட் டெர்மினலெலாம் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே வீக் ஆஃப் எல்லாமே டீட்டெயில் ஒரே சேம் தான் அண்டு ரேம் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவில் பார்த்திங்கனாக்கா என்ன மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்கன்னா த்ரீ இயர் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் ரெகக்னைஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணுற இது மாதிரி பிடிச்சவங்க டிப்ளமோ முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஐடிஐ முடிச்சவங்க இதற்கு அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேண்டிட் கேரி ஒரிஜினல் வேலிடேட் ஹெவி வெஹிக்கிள் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வேணுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா இது ஆறு இது அண்டு அண்டுனா கம்பல்சரி வேணும் அப்போது ஹெவி வெஹிக்கிள் மோட்டார் வெஹி ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இருபத்தையாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதே சேம் ஏஜ் லிமிடேஷன் தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அது யூட்டிலிட்டி ஏஜென்ட் கம் ரேம் டிரைவர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது போஸ்டிங் வந்து சென்னையில் தான் கொடுத்துருக்காங்க டென்த்து முடிச்சுங்க இதற்கு அப்ளை பண்ணலாம் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஹெவி வெஹிக்கிள் மோட்டார் வெஹி ட்ரைவிங் லைசன்ஸு அண்டு இரவ இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது ரூபா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஏஜ் லிமிடேஷன் இது தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு இரநூத்தி முப்பது வேக்கன்சி கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹேண்டிமேன் தான் இரநூற்றி முப்பது சாரி அண்டு ரேம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நூற்றி இருபது போஸ்ட்டு கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டிமேன் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா டென்த்து பாஸ் ஆனாலே போகிறோம் மஸ்ட்டு ரீட் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லோக்கல் அண்ட் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஸ்பீக் அண்ட் டிசைரபிள் அவங்களோட லாங்குவேஜை கண்டிப்பாக தெரியணும் தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்டு இருபத்தோராயிரத்தி முந்நூற்றி மு
குரூப் டிஸ்கஷன் நடக்கும்ன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் அதே காமன் ரூல் தான் இதற்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு கூடவே டிடி எடுத்துகிட்டு போகணும் டிடி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எங்கேருந்து எடுக்க நீங்கள் உங்கள் பேங்க்கில் போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு டிடி எடுக்கணும் இது வந்து இப்போ எது பேர் வந்து டிடி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஏஐ ஏர்போர்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட் பேபிள் அட் சென்னைன்னு கொடு மும்பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த ஃபீஸை வந்து கொடுக்கணும் இது தவிர்த்து இருக்க நோ ஃபீஸ் ஃபார் பெய்டு ஃபார் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் கேண்டிடேட் அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டி இவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் வேணான்ட்டாங்க மற்றவங்கள தான் இது ஃபீஸ் பே பண்ணன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஓபிசி கேட்டகரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி வேணும் அதாவது ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் வழங்கப்பட்ட சர்டிஃபிகேட் தான் வேணுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்க பிசி சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனாலும் நீங்கள் பிசின்னு சொன்னாலும் ஓபிசி நான் கிரிமியில் ஏறினவங்க அது ஜென்ரல் டேனுக்கான ஈக்குவல் போஸ்ட்டு தான் நீங்கள் ஜென்ரல் டேனில் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா இப்போ அப்ளை பண்ணாலும் பதினஞ்சு நாள் ஆகும் நீங்கள் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படி இல்லைனா உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போங்க உங்களை ஜென்ரல் டேனில் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க இதுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் என்ன லிஸ்ட்டுன்றத டீட்டெயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் வேணால் ரெண்டு செட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்துங்க லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அட்டாச்சு வித் த அப்ளிகேஷன் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நாம் அப்ளிகேஷன் கொடுக்க சொல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து அப்ளிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணும் அதற்கான கல்வி தகுதிக்கான சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டிருக்காங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டு வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஜென்ரலான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் ஜென்ரலான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டிக்ளரேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எது மூலமாக உங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்கன்னா இது மாதிரி எங்களுக்கு வேலை வாங்கி தாங்க சார் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறோம் அது மாதிரி வந்து பண்ணுறீங்கன்னா அது டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதிலே ஒம்பதாவது பேஜ் வந்தீங்கனாக்கா இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு இது ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை விட்டுடுங்க அதை விட்டுட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாஸ்போர்ட் ரீசன் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் சைன் அக்ராஸ் ஒரு ஃபோட்டோ ஓட்டிட்டு சைன் பண்ணிவிடுங்க அண்டு போ பொசிஷன் அப்ளைடு ஃபார் என்ன போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்றத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கிளியராக அண்டு இங்கே உங்களோட உங்கள் கிட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் கார்டு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எஸ்ன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துருங்க எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கேட்பாங்க அதை நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஃபுல் நேம் உங்களோட அப்பா பே அதாவது உங்கள் பேர் அதுக்கப்புறம் உங்களை இனிஷியல் லாஸ்ட்டில் வரணும் ஃபாதர் நேம் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த்து பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பர்த்து தமிழ்நாடு தான் நம்மளோடது சென்னையா காஞ்சிபுரம் உங்கள் ஊர் எதுவாக அதை மென்ஷன் பண்ணிங்க அட்ரஸ்ஸு எல்லாமே ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் ஒரு சூப்பரான ஜாப் தான் இது நீங்கள் இதை ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே கேட்டிருக்காங்க டுவெல்த்து டிப்ளமோ முடித்தவங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க அண்டு உங்களுக்கு ஃப்ளூயன்சி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இங்கிலீஷு ஹிந்தி லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபை உங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழா இந்தியா மலையாளமா என்னது தெரிஞ்சுங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் இருந்தால் கொடுங்க ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கோங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏர்போர்ட் சர்வீஸ் லிமிட்டெடில் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான டிமாண்ட் டிராஃப்ட்டுக்கான ட பேங்க் டீட்டெயில் கேட்டிருக்காங்க இது ஜென்ரலான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு இந்தந்த லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வேணும் வேறு இது அப்ளிகேபிள் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸில் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கா ஸ்கூல் லிவிங் சர்டிஃபிகேட் டிசி வேணுன்றாங்க டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் இயர் கிராஜுவேஷன் மார்க் ஷீட்டு செகண்ட் இயர் கிராஜுவேஷன் மார்க் ஷீட்டு தேர்ட் இயர் கிராஜுவேஷன் ஃபோர்த் இயர் கிராஜுவேஷன் மார்க் ஷீட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களோட சம்மர்ஸ் ஒவ்வொரு இயருக்கான மார்க் ஷீட்டு கேட்குறாங்க கன்சல்டேட்டட் மார்க்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுப்பாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படி இல்லைனா ஒவ்வொரு வருஷம் முடிச்ச சரி எல்லா சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போங்க இதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்துங்க டிகிரி சர்டிஃபிகேட் அப்போ ப்ரொஃபஷனல் சர்ட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடிச்சுருந்தேன் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருந்தால்
இதுதான் ப்ரொசீஜர் இது ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடிய சப்ஸ்கிரைப